வணக்கம் புதுவையில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் புதுச்சேரியை கூறுபோடும் சனாதன பாசிசத்தை வேறறுக்க வேண்டும் சமூக நீதி பாதுகாப்பு பிரச்சார பயணத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம் புதுச்சேரிக்கு அழகு கடற்கரைகள் தான் அதை மேம்படுத்த அரசு முயற்சி எடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பேச்சு சட்டமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா புதுவை அரசு காங்கிரஸ் திமுக உட்பட அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மரியாதை புதுவையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஐநூற்று பதினைந்து பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் சட்ட மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது சட்ட மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளையொட்டி மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் அரசியல் கட்சியினர் சமூக அமைப்பினர் கொண்டாடினர் அந்த வகையில் புதுவை காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வைஷியால் வீதியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவ படத்திற்கு மாநில தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் தலைமையில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான திரு மு வைத்தியநாதன் முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனந்தராமன் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அதேபோல் சட்டசபை எதிரே உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதில் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் திரு மு வைத்தியநாதன் முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனந்தராமன் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் விவகாரங்கள் மற்றும் பொது விநியோகம் தொடர்பான பாராளுமன்ற நிலைக்குழு ஆய்வு கூட்டம் கோவா மாநில பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது உணவு நுகர்வோர் விவகாரங்கள் மற்றும் பொது விநியோகம் தொடர்பான பாராளுமன்ற நிலைக்குழு ஆய்வு கூட்டம் கோவா மாநில பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் கலந்து கொண்டார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஐ ஓ சி எல் ஹெச் பி சி எல் மற்றும் பிபிசிஎல் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளை குறிப்பிட்ட குறிப்புகள் ஒழுங்குபடுத்துதல் குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெற்றது புதுச்சேரிக்கு அழகு கடற்கரைகள் தான் அதை மேம்படுத்த அரசு முயற்சி எடுத்து வருவதாகவும் சுற்றுலாவினர்களிடம் விரும்பும் கடற்பயணத்தை புதுச்சேரியில் இருந்து மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது என சித்திரை கடற்கரை திருவிழாவை துவக்கி வைத்த முதல்வர் ரங்கசாமி பேச்சு பிரெஞ்சு அரசால் கவரப்பட்ட புதுச்சேரி பல நூறு ஆண்டுகள் தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் வைக்கப்பட்டதற்கு இங்குள்ள கடற்கரையின் அழகுதான் காரணம் அதனால்தான் சர்வதேச சுற்றுலாவினரை கவரக்கூடிய புதுச்சேரி கடற்கரைகளை விரிவுபடுத்தி பல்வேறு புதிய கடற்கரைகளை புதுச்சேரி அரசு உருவாக்கி வருகிறது அந்த வகையில் பாண்டி மெரினா ரூபி பேரடைஸ் சேண்டியன் ஈடன் போன்ற கடற்கரைகளில் குவியும் சுற்றுலாவினர்களால் அரசுக்கு வருவாய் அதிகரித்து வருகிறது ஆகவே சுற்றுலாவினர்களால் கவரப்பட்ட கடற்கரைகளை சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாகவும் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாவினர்களின் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை ஏற்படுத்தி தருவதற்காக புதுச்சேரி அரசு சுற்றுலாத்துறை மற்றும் கலை பண்பாட்டுத்துறை இணைந்து சித்திரை கடற்கரை திருவிழாவை கொண்டாடி வருகிறது இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு நடைபெறும் இந்த திருவிழாவை புதுச்சேரி கடற்கரை காந்தி திடலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தார் நான்கு நாட்கள் பல்வேறு கடற்கரைகளில் நடைபெறும் விழாவில் பல்வேறு நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் 
பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் படகு போட்டி கடற்கரை விளையாட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நடைபெற உள்ளது இந்த விழாவை துவக்கி வைத்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பேசுகையில் புதுச்சேரிக்கு அழகு கடற்கரைகள் தான் என்றும் அதை மேம்படுத்த அரசு முயற்சி எடுத்து வருவதாகவும் அதை சுற்றுலாவினர்கள் கவரும் வகையில் சுற்றுலா மையமாக மாற்றி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் சுற்றுலாவினர் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயினை கொண்டு புதுச்சேரியின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் மணப்பட்டு ஏரியாவில் சுற்றுலா மையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்றும் சுற்றுலாவினர்கள் விரும்பும் கடல் பயணத்தை புதுச்சேரியில் இருந்து மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் அந்த வகையில் புதுச்சேரியில் இருந்து இலங்கைக்கு பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்க துறைமுகத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பேசிய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இந்த கலை நிகழ்ச்சியை காண ஏராளமான குழந்தைகள் வந்துள்ளது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்றார் அதே நேரம் புதுச்சேரியில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவுறுத்தினார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நம்முடைய கடற்கரை பகுதியில் நடைபெறுகிறது பெற வேண்டும் நம்ம சுற்றுலா மேம்படுத்துவதற்காகவும் சுற்றுலாத்துறை சுற்றுலாவுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்துடைய மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் வந்து நம்முடைய வருமானத்தை பொறுத்தவரை வருவாயை பொறுத்தவரை இதனால சொல்லலாம் எல்லாம் நம்முடைய வணிக வரி மூலமாக கிடைப்பது எக்ஸைஸ் கால் துறை மூலமாக கிடைப்பது அடுத்து சுற்றுலாத்துறை மூலமாக கிடைப்பது சுற்றுலா மேம்படுத்தி சுற்றுலாத்துறை மூலமாக கிடைக்கிறது வருவாய் இந்த வருவாய் மூலமாக புதுச்சேரியை நாம் மேலும் உயர்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை நீங்க பார்க்கலாம் கடந்த ஒரு நான்கு நான்கு ஐந்து நாட்கள்ல கடந்த வாரம் புதுச்சேரி சுற்றுலா பயிர் பருவி எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்பதை நம்ம சற்று கற்று கொண்டு நிறுத்தி பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் பூச்சேரிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் மேலும் அவர்கள் வருவதற்கு உரிய வாய்ப்பு எதுவும் இருக்கிறது இங்கே சுற்றுலா பயணம் மேலும் வந்து வந்து அவர்கள் பூச்சேரி அழகிய ரசிப்பதற்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் இந்த அரசு கொடுக்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயம் இல்லை விரைவிலேயே கடல் பயணம் டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாளையொட்டி சட்டசபையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு அமைப்பினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் சட்ட மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் பிறந்தநாளையொட்டி சட்டசபை எதிரே உள்ள அவரது சிலைக்கு அரசு சார்பாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து பல்வேறு சமூக அமைப்பினர் நடனமாடி ஊர்வலமாக சென்று அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதில் சுமார் முப்பதிற்கும் மேற்பட்ட சமூக அமைப்பினர் கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்தனர் மேலும் அம்பேத்கர் பிறந்தநாளையொட்டி பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பாக நீர்மோர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது
சர்வதேச மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் சமூக நிதி பாதுகாப்பு பிரச்சார பயணம் லாஸ்பேட்டை நாவல நெடுஞ்செழியன் பள்ளி அருகே தொடங்கியது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் சமூக நீதி பாதுகாப்பு பிரச்சார பயணம் லாஸ்பேட்டை நாவலர் நெடுஞ்செழியன் உயர்நிலைப் பள்ளி அருகே தொடங்கியது இதில் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு இப்பேரணியை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு புதுச்சேரியை கூறுபோடும் சனாதன பாசிசத்தை வேறறுக்க வேண்டும் என்றும் காவி பாசிச திட்டங்களை திணிக்கும் பரிசோதனை மாநிலமாக புதுச்சேரி பாசிசத்தால் விழுங்கப்படுகிறது என தெரிவித்தார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சிவா லாஸ்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவருமான திரு மு வைத்தியநாதன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சலீம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ராஜாங்கம் திராவிடர் கழகம் வீரமணி மக்கள் உரிமை கூட்டமைப்பு சுகுமாரன் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழக மோகன் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி புதுச்சேரி சிறப்பு அழைப்பாளர் வெங்கடாஜலபதி மனித உரிமைகள் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இயக்கம் முருகானந்தம் இந்திய ஒடுக்கப்பட்ட சிறுத்தைகள் கட்சி அறிவுமணி அகில இந்திய மாணவர் காங்கிரஸ் ஹர்ஷவர்தன் இந்திய மாணவர் சங்கம் பிரவீன்குமார் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் முரளி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மாணவர் கூட்டமைப்பு நிறுவனர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பேரணியானது லாஸ்பேட்டை நாவலர் நெடுஞ்செழியன் பள்ளியில் தொடங்கி ஜீவா காலனி ராஜீவ்காந்தி சதுக்கம் சாரம் பாலம் நேரு வீதி வழியாக சென்று அம்பேத்கர் சிலை அருகே நிறைவு பெற்றது இதில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் பிரவீன் பிர்லா அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு காரைக்கால் மாவட்ட தலைவர் தமிழ்மணி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் புதுச்சேரி கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதுச்சேரியில் நூறு நபர்களுக்கும் காரைக்காலில் முப்பத்தி இரண்டு நபர்களுக்கும் ஏனாமில் ஐந்து நபர்களுக்கும் மாஹே பகுதியில் இரண்டு நபர்களுக்கும் என மொத்தம் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து பத்தொன்பது நபர்களுக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது ஐநூற்று பதினைந்து நபர்கள் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியில் ரியல் ஹீரோ நிகழ்ச்சியின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது மதகடிப்பட்டு ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியும் பீக் மியூசிக் குழுவும் இணைந்து ரியல் ஹீரோ எனும் தலைப்பில் இசை வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சி கல்லூரி கலையரங்கத்தில் நடத்தியது 
குடும்ப உறவுகளில் தந்தை மகள் பாச உணர்வுகளையும் தந்தையின் அர்ப்பணிப்பையும் அவரின் தியாக உணர்வையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு மகளுக்கும் தந்தைதான் ரியல் ஹீரோ என்ற கருத்தை மையமாக கொண்டு ஞானக்காரவேல் பாடல் எழுத செல்வி அதித்தி ஆனந்த் பாட எஸ் எஸ் குமரன் இசையமைத்திருந்தார் இந்த இசை வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சியில் வேந்தர் தக்ஷீலா பல்கலைக்கழகம் ஸ்ரீ மனுகுல விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குநர் தனசேகரன் தலைமை தங்கினார் துணைத் தலைவர் சுகுமாரன் செயலாளர் நாராயணசாமி கேசவன் பொருளாளர் ராஜாராமன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் கல்லூரியின் இயக்குநர் மற்றும் முதல்வருமான வெங்கடாஜலபதி வரவேற்புரையாற்றினார் விழாவில் பதிவாளர் டாக்டர் அப்பாஸ் மொய்தீன் கல்லூரியின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் ஜெயக்குமார் அகாடமி டீன் டாக்டர் அன்புமலர் டாக்டர் அறிவழகர் கல்லூரியின் ஆராய்ச்சி துறையின் டீன் வேல்முருகன் கல்லூரியின் வேலைவாய்ப்பு துறை அதிகாரி கைலாசம் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் முதல்வர் மனோகரன் கலை மற்றும் அறிவியல் துறை டீன் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அலைர் ஹெல்த் சயின்ஸ் டீன் டாக்டர் கோபால் வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை டீன் டாக்டர் முகமது யாசின் பிசியோதெரபி டீன் டாக்டர் சிதம்பரம் சட்டக்கல்வித்துறை டீன் டாக்டர் சந்திரசேகர் மற்றும் அனைத்து துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் நிறைவாக எஸ் எஸ் குமரன் நன்றி கூறினார் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலசங்கத்தின் பொது செயலாளர் வேல்முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஜிப்மரின் இயக்குநர் டாக்டர் ராகேஷ் அகர்வால் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் லால்குடி நாராயணன் மூத்த பேராசிரியர் டீன் கல்வியாளர் டாக்டர் விக்ரம் கேட் ஜிப்மர் துணை இயக்குநர் டாக்டர் கிருஷ்ணன் கோபால் கோயல் முன்னாள் நல அதிகாரி கிருஷ்ணாராவ் மற்றும் ஜிப்மர் எஸ் சி எஸ் டி சிறுபான்மையினர் குறை தீர்க்கும் குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு டாக்டர் வினோத்குமார் சாஹா மூத்த நிர்வாக அதிகாரி ஹவா சிங் டாக்டர் லெனின் பாபு டாக்டர் ரவீந்திரன் ஆகியோர் பாராட்டுரை தெரிவித்தனர் இறுதியாக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு மதன் நன்றி கூறினார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜிப்மர் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கின்ற வகையிலே மிகப்பெரிய ஒரு சத்தியாக்கிரக போராட்டத்தை நடத்தி ஒரு நிலையை கொண்டு வந்த டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களை அண்ணல் அம்பேத்கரின் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு மங்கள தொகுதி காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பாக விளிநூரில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் மங்களம் தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பாளர் மற்றும் மாநில செயலாளர் ரகுபதி வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர்கள் விநாயகம் வீரமுத்து முன்னாள் இளைஞர் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் காளிமுத்து இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநில பொதுச் செயலாளர் பிரதீப் 
மாவட்ட துணைத் தலைவர் அஷ்ரப் அலி பொதுச் செயலாளர் தமிழரசன் பாலா மங்கலம் தொகுதி இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் சரண்குமார் துணைத் தலைவர்கள் கிருபா ஸ்டாலின் மற்றும் பல உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் புகழ்பெற்ற மணக்குல விநாயகர் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மணக்குல விநாயகருக்கு தங்க கவசம் மற்றும் வைர கிரீடம் அணிந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் புகழ்பெற்ற மணக்குல விநாயகர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தமிழ் புத்தாண்டு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது அதன்படி புதுச்சேரி மணக்குல விநாயகருக்கு தங்க கவசம் மற்றும் வைர கிரீடம் அணிந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து ஆலயங்களிலும் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகர் ஆலயத்தில் தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு அதிகாலை கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு மணக்குல விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து மூலவருக்கு தங்க கவசம் மற்றும் வைர கிரீடம் அணிவித்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு தீபார்த்தனை நடைபெற்றது இந்த நல்ல நாளில் பக்தர்கள் காலை முதல் கோவிலுக்கு வந்து மணக்குல விநாயகரை தரிசனம் செய்தனர் அவ்வாறு கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த தினத்தையொட்டி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை எதிரில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் சிவா தலைமையில் திமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் சட்ட மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த தினம் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது அதன்படி புதுச்சேரி மாநில திமுக சார்பில் அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிறந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி மாநில திமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து மாநில அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சிவா தலைமையில் நூற்றுக்கணக்கான நிர்வாகிகள் பேரணியாக சென்று சட்டப்பேரவை எதிரில் உள்ள அண்ணல் அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் முன்னதாக திமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் அம்பேத்கரின் திருவுருவ படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு அன்னாரின் சிறப்புகளை விளக்கும் விதத்தில் கருத்துரை வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் அவைத் தலைவர் எஸ் பி சிவகுமார் துணை அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிபால் கென்னடி துணை அமைப்பாளர்கள் தைரியநாதன் கல்யாணி கிருஷ்ணன் பொருளாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில்குமார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சி பி திருநாவுக்கரசு சன் குமாரவேல் மூர்த்தி கே எம் பி லோகையன் ஜே வி எஸ் ஆறுமுகம் காந்தி அருட்செல்வி பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ராமசாமி சக்திவேல் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் உப்பளம் சாலையில் உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு தொகுதியின் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடி தலைமையில் திமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தொடர்ந்து சோனாம்பாளையம் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பேத்கர் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி அம்பேத்கரின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது
அம்பேத்கர் பிறந்தநாளையொட்டி நகரில் எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்களும் ஏற்படாத வண்ணம் புதுச்சேரி நகர் முழுவதும் மோப்பநாய் உதவியுடன் விடிய விடிய சோதனை செய்தனர் டாக்டர் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாள் நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்களும் ஏற்படாத வண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இரவு நேரங்களில் போதைப் பொருட்களின் விற்பனையை கண்காணிக்கவும் புதுச்சேரி போலீசார் மக்கள் அதிகம் கூடும் ரயில் நிலையம் பேருந்து நிலையம் திரையரங்க வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வெடிகுண்டை கண்டுபிடிக்கும் மோப்பநாய் உதவியுடன் போலீசார் நகர் முழுவதும் விடிய விடிய சோதனை செய்தனர் நள்ளிரவில் புதுச்சேரியை கடக்கும் அனைத்து வாகனங்களையும் பயணிகளின் உடைமைகளையும் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர் தொடர்ந்து சந்தேகம் ஏற்படும் விடுதிகளிலும் சோதனை மேற்கொண்டனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியம் உடையவரா நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுதியும் நீங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கலையே உங்களுக்கு கவலையா கவலையை விடுங்க நீட் மற்றும் ஜேஇ எக்ஸாம்ல சாதனை புரிய உங்களை நாங்கள் தயார் செய்கிறோம் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டோர் புகழ்பெற்ற மருத்துவமனைகளில் மருத்துவம் பயின்று வருகின்றனர் இந்த ப்ரொஃபஸர் சச்சு நீட் அகாடமியில் ஸோ டெய்லி டெஸ்ட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்பப்போ டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வீக்லி டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிளாஸஸ் டேக்கன் பை எமினன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் We ensure 100% safety for the students. பொதுவாகவே அகாடமிக் சென்டரில் ஒரு சில டீச்சர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில டீச்சர்ஸ் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ப்ரொஃபஸர் அச்சீவ் அகாடமியில் எல்லாருமே என்கரேஜ் தாங்க பண்ணுவாங்க யாரையுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க நீட் அண்ட் ஜேஇ கிராஷ் கோர்சஸ் அட்மிஷன் கோயிங் ஆன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அச்சீவ் அகாடமி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் ரியல் டேலண்ட்ஸ் வாருங்கள் புதியதோர் எதிர்காலம் நம் கையில் நம்பர் பிப்டி எயிட் பார் டூ குடப்பாக்கம் மெயின் ரோட் வெளியூர் புதுச்சேரி உலகத்தரம் வாய்ந்த செமி ஆனையான் சானிடரி நாப்கினுக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் ஒரே நாப்கின் போதும் ஒரு நாள் முழுவதுக்கும் அஞ்சு டெக்னாலஜி இருக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆர்கானிக் செமி ஆனியன் நாப்கின் இந்தியாவில் முதல் முறையாக எயிட் இன் ஒன் ஆனியன் பேட்ஸ் சுதந்திரமா ஆனந்தமா நம்மளோட பீரியட்ஸ் கொண்டாடலாம் செமி இருந்தால் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் செமியில் துணியிலிருந்து சானிடரி நாப்கினுக்கு நம்மளை மாற்றிட்டாங்க சானிடரி நாப்கின்லேருந்து ஹைஜீன் குவாலிட்டிக்கு இப்போ மாறிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பெண்கள் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன கார் ஆர்கானிக் மற்றும் என்ஃப்ளோரட் ஸ்ட்ரிப் கொண்டது பெண்களே இது மாற்றத்திற்கான நேரம் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் செமி அனியன் சானிடரி நாப்கினுக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் செமி அனியன் சானிடரி நாப்கினை ஆர்டர் செய்து இரண்டு இடத்திலிருந்தே பெற்றுக்கொள்ளலாம் செமி ஹெல்த் கேரின் செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரி அருகே உள்ள பஞ்சவடி சேத்திரத்தில் திருமலை திருப்பதியில் நடப்பது போன்றே சுப்பிரபாதம் பதினான்கு வகை சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி திண்டிவனம் சாலையில் பஞ்சவடியில் முப்பத்தி ஆறு அடி உயர பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோவில் உள்ளது இதன் உள்ளே மத்திய திருப்பதி என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீவாரி வெங்கடாஜலபதி சன்னதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு தினமும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதரராய் ஸ்ரீ சீனிவாச பெருமாள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் இங்கு மத்திய திருப்பதி ஸ்ரீவாரி வெங்கடாஜலபதி சன்னதியில் பிரதி வாரம் வியாழக்கிழமை அன்று நேத்திர தரிசன சேவையும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று விசேஷ திருமஞ்சன சேவையும் சனிக்கிழமை அன்று சுப்பிரபாதம் மற்றும் அர்ச்சனை சேவைகளை அதி விமர்சையாக நடத்துவதற்கு பஞ்சமுக ஸ்ரீ ஜெயமாரதி சேவா ட்ரஸ்ட் ஏற்பாடு செய்துள்ளது இதன்படி சோபக்ருது தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி திருமலை திருப்பதியில் நடப்பது போன்றே சுப்பிரபாதம் பதினான்கு வகையான சிறப்பு திருமஞ்சனம் தோமாலை சேவைகள் மற்றும் அர்ச்சனை நடைபெற்றது
அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் உழவர்கரை தொகுதியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் அவரது சிலைக்கு பாஜக மாநில நிர்வாகி உழவர்கரை சரவணன் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது சட்ட மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் விழா நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரி உழவர்கரை தொகுதியில் உள்ள பிச்சை வீராண்பேட் மற்றும் தக்ககுட்டை பகுதியில் உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு உழவர்கரை சரவணன் தலைமையில் பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் அப்பகுதி ஊர் பொதுமக்கள் இளைஞர்கள் சேர்ந்து மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தொடர்ந்து நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டது முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் ஏ ஆலை வீதி கடலூர் சாலை சந்திப்பில் வாய்க்காலில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் பால்தீன் பைகள் அடித்துக் கொண்டு நீர் வெளியேறாமல் இருந்து வருகிறது முழுமையாக சுத்தப்படுத்தி மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் ஏ ஆலை வீதி கடலூர் சாலை சந்திப்பில் வாய்க்காலில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் பாலித்தீன் பைகள் முழுமையாக அடைத்துக் கொண்டு நீர் வெளியேறாமல் இருந்து வருகிறது இதனால் அந்த வாய்க்காலில் புழுக்களும் கொசுக்களும் உற்பத்தியாகி கொண்டிருக்கிறது அருகிலேயே உணவகங்கள் தேநீர் கடைகளும் இருப்பதால் அந்த கழிவுகளும் இங்கு ஒன்று கூடுவதால் பல மாதங்களாக தேங்கியிருக்கும் காரணத்தால் இங்கு சுகாதார கேடு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த இடத்தில் பல ஆண்டுகளாக உபயோகமற்ற மின்கடத்தி அகற்றப்படாமல் இருப்பதால் இங்கு அவ்வப்போது சிறுநீர் மற்றும் இயற்கை உபாயங்களை சிலர் கழித்து வருகின்றனர் இதனால் சுற்றுச்சூழல் பெருமளவு பாதித்து வருகிறது எனவே நகராட்சி மற்றும் மின்துறை இதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து அப்புறப்படுத்தி சுத்தப்படுத்தி மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர் சுந்தர்ராஜன் பாலகுரு ஜெயராஜன் இதனை அரசுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளனர் நல்லா இருக்கணும் சுத்தமா இருக்கணும் சுகாதாரத்தோட இருக்கணும் நோய் நோடி இல்லாம இருக்கணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல கடலூர் மெயின் ரோடு புதுச்சேரி இணைய வழி குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தவறிவிட்ட செல்போன்களை சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளர்களிடம் வழங்கினர் புதுச்சேரி இணைய வழி குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் பொதுமக்கள் புகார்கள் அடிப்படையில் அவர்கள் தவறவிட்ட சுமார் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான முப்பத்தி எட்டு செல்போன்களை இணையவழி போலீசார் கண்டுபிடித்து அவற்றை பயிற்சி ஐ பி எஸ் அதிகாரி நித்யா ராமகிருஷ்ணன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட செல்போன் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் இதில் சிறப்பாக செயல்பட்டு செல்போன்களை கண்டுபிடித்த காவல் ஆய்வாளர்கள் கீர்த்தி மற்றும் கார்த்திகேயனுக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர் அறம் நாட்டு மருந்து கடைக்காரர்கள் பாரம்பரிய சித்தா மற்றும் மரபுசார் மருத்துவர்கள் நலசங்கம் சார்பில் பாரம்பரிய சித்தா மற்றும் மரபுசார் மருத்துவ பாதுகாப்பு மாநாடு ஜூன் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து தேதிகளில் புதுச்சேரியில் நடைபெறும் என அதன் தலைவர் மருத்துவர் முகேஷ் தெரிவித்துள்ளார் அறம் நாட்டு மருந்து கடைக்காரர்கள் பாரம்பரிய சித்தா மற்றும் மரபுசார் மருத்துவர்கள் நலசங்கம் சார்பில் அதன் தலைவர் மருத்துவர் முகேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறுகையில் புதுச்சேரியில் வருகிற ஜூன் இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் சுகன்யா கன்வென்ஷனில் உலக பாரம்பரிய சித்தா மற்றும் மரபுசார் மருத்துவ பாதுகாப்பு மாநாடு நடைபெறும் என்றும் மாநாட்டில் மருத்துவ முகாம் மருத்துவ கண்காட்சி மூலிகை கண்காட்சி ஸ்டால் பாரம்பரிய உணவு வகைகள் அது மட்டுமின்றி பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மருத்துவ பேச்சாளர்கள் பட்டிமன்றம் ஆகியவை நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்தார் மாநாடு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு முதற்கட்டமாக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மற்றும் சபாநாயகர் செல்வம் ஆகியோரிடமிருந்து மாநாடு சார்பாக வாழ்த்து பெற்றனர் இக்கூட்டத்தில் செயலாளர் மருத்துவர் வித்யா துணைத் தலைவர் மோகன் பொருளாளர் மருத்துவர் உதயசங்கர் மற்றும் மூத்த சித்த வைத்தியர் சரவணன் கலந்து கொண்டனர் புதுவை தவளகுப்பம் அண்ணா நகரில் எழுந்தருள்ள ஸ்ரீ சொர்ணா பைரவி சமேத ஸ்ரீ சொர்ணா கர்ஷண பைரவர் மற்றும் அஷ்ட பைரவர்கள் ஆலயத்தில் பங்குனி மாத தேய்பிறை அஷ்டமி சிறப்பு வேள்வி மற்றும் அபிஷேக மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது தவளகுப்பம் அண்ணா நகரில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ சொர்ண பைரவி சமேத ஸ்ரீ சொர்ணா கர்ஷண பைரவர் மற்றும் அஷ்ட பைரவர்கள் ஆலயத்தில் பங்குனி மாத தேய்பிறை அஷ்டமி சிறப்பு வேள்வி மற்றும் அபிஷேக மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் மூலவர் சுவாமி பைரவருக்கு பதினோரு வாசனை திரவியங்களாலான சந்தனம் விபூதி தேன் பால் தயிர் இளநீர் போன்ற வாசனை திரவியங்கள் மூலம் திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து கலச புறப்பாடு நடைபெற்றது 
மூலவர் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு பூக்களால் அலங்கரித்து தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து அன்னதானமும் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய வேண்டுதல்களுக்கு ஏற்ப நேர்த்திக் கடன்களை செய்து பைரவரை வணங்கி சென்றனர் இந்த ஏற்பாட்டினை ராயல் மற்றும் கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் கடலூரை சேர்ந்த நவீன் குமார் மோனிஷா குடும்பத்தினர் செய்திருந்தனர் சட்டம் அமைதி டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழாவில் பாகூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் குமார் அவர்கள் கலந்து கொண்டு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து திருவுருவ படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தினர் சட்ட மாமேதை புரட்சியாளர் திரு டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்களின் நூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழாவினை புதுச்சேரி சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சிவா ஆலோசனையின்படி ஏம்பலம் தொகுதி கழகத்தின் சார்பில் ஏம்பலம் தொகுதி கழக செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பாகூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் கலந்து கொண்டு கிருமாம்பாக்கம் மந்தைவெளி திடலில் அமைந்துள்ள அண்ணல் அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்தும் திருவுருவ படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தியும் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும் அண்ணல் அம்பேத்கர் எழுதிய விசாவுக்காக காத்திருப்பேன் என்ற புத்தகத்தை பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கியும் சிறப்பித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் மாநில மீனவர் அணி துணை அமைப்பாளர் தேவநாதன் தொகுதி அவைத்தலைவர் பலராமன் தொகுதி பிரதிநிதி கிருமாம்பாக்கம் ஜெகநாதன் தொகுதி பொருளாளர் ஈச்சங்காடு இளம்பருதி தொகுதி துணை செயலாளர் கஜலட்சுமி கழக முன்னோடி குடந்தை மனோகரன் தொகுதி துணை செயலாளர் வாலிமுருகன் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அரங்கனூர் பச்சையப்பன் என்கிற அருண் திருமாம்பாக்கம் நிவாஸ் குருசாமி ஈச்சங்காடு தினகரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியில் சிறப்பித்தனர் நடிகர் ராகவாலாரன்ஸ் நடித்த ருத்ரன் திரைப்படம் இன்று வெளியானது இதனையொட்டி அவரது ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர் புதுச்சேரியில் ராகவாலாரன்ஸ் நடித்த ருத்ரன் திரைப்பட வெளியான நிலையில் லாரன்ஸ் ரசிகர்கள் படம் பார்க்க வந்தவர்களுக்கு இலவச மோர் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடினர் ராகவா லாரன்ஸ் நடித்த ருத்ரன் திரைப்படம் இன்று நாடு முழுவதும் வெளியானது அதன்படி புதுச்சேரி காமராஜர் சாலையில் உள்ள ஜீவா ருக்மணி திரையரங்கில் ருத்ரன் திரைப்படம் திரையிடப்பட்டது இதனையொட்டி புதுச்சேரி மாநிலம் ராகவா லாரன்ஸ் மக்கள் சேவை நற்பணி மன்றம் சார்பில் அதன் தலைவர் ரகு தலைமையில் ருத்ரன் திரைப்படம் வெற்றி பெற வாழ்த்து தெரிவித்து ராகவா லாரன்ஸ் கட் அவுட்டுக்கு பூஜைகள் செய்தும் பட்டாசு வெடித்தும் தேங்காய் மற்றும் பூசணிக்காய் உடைத்தும் கொண்டாடப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து திரைப்படம் பார்க்க வந்த அனைவருக்கும் தலைமை மன்றத்தின் சார்பில் இலவச மோர் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன புதுச்சேரி அரசு குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் வீடு கட்டும் அரியாங்குப்பம் தொகுதியை சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு தவணை தொகை ஆணைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்கிற தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் வழங்கினார் புதுச்சேரி மாநிலம் அரியாங்குப்பம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பொதுமக்கள் கல்வீடு கட்டுவதற்கான தவணை தொகையினை முதல் தவணை மூன்று பயனாளிகளுக்கும் இரண்டாவது தவணை இருபத்தி மூன்று பயனாளிகளுக்கும் மூன்றாவது தவணை ஐம்பத்தி ஒரு பயனாளிகளுக்கும் ஒரு கோடியே நான்கு லட்சம் ரூபாய் தவணை தொகை ஆணையை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்ற தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி குடிசை மாற்று வாரிய அதிகாரிகள் சுந்தர்ராஜன் சுதர்சனன் கோபிநாதன் உடன் இருந்தனர் மேலும் அரியங்குப்பம் தொகுதி என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியினை சிறப்பித்தனர் புதுச்சேரி தவளக்கு 
தொகுப்பம் அடுத்துள்ள டி என் பாளையம் சமூக வளர்ச்சி இயக்கம் சார்பாக டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி தவளக்குப்பம் அடுத்துள்ள டி என் பாளையம் சமூக வளர்ச்சி இயக்கம் சார்பாக டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது அம்பேத்கரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இந்த விழாவில் சமூக வளர்ச்சி இயக்கத்தின் கௌரவ தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைவர் வீரசெல்வம் செயலாளர் குமார் மற்றும் ராஜகுரு ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி அரியாங்குப்பம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் பெயர் பலகை அமைத்து தர வேண்டி கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ரமேஷிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி அரியாங்குப்பம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட பதினாலு கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அரியாங்குப்பம் மேற்கு அரியாங்குப்பம் கிழக்கு ராதாகிருஷ்ண நகர் காக்கேன்தோப்பு வீராம்பட்டினம் ஓடைவெளி மணவெளி நோனாங்குப்பம் பூர்ணாங்குப்பம் தவளக்குப்பம் நல்லவாடு ஆண்டியார்பாளையம் அபிஷேகப்பாக்கம் திம்மநாயக்கன்பாளையம் உட்பகுதிகள் பெயர் பலகை வைத்து வெளியூர்களில் இருந்து வரும் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் விலாசங்களை அடையாளம் காண்பதற்கு உதவியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் பெயர் பலகை அமைத்து தர வேண்டி புதுச்சேரி சமூக நல சங்கம் சார்பில் அதன் தலைவர் காத்தவராயன் தலைமையில் ஆலோசகர் அசோக்ராஜ் மற்றும் செயலாளர் சத்யராஜ் ஆகியோர் முன்னிலையில் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ரமேஷிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் துணைத் தலைவர் செல்வராசு துணை செயலாளர் அன்பழகன் மாநில பொறுப்பாளர் சுப்ராயலு திவாகர் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகள் பொறுப்பாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சட்ட மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் சமத்துவ நாள் சனாதனம் காப்போம் பாசிச மோடி அரசை கண்டித்து சனநாயகம் காப்போம் எழுச்சி பேரணி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் ஊர்வலமாக வந்து அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து உறுதிமொழி ஏற்றனர் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி புதுச்சேரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் எழுச்சி தமிழர் ஆணைக்கு இணங்க சனாதன கார்பரேட் மோடி அரசின் பாசிச போக்கை கண்டித்தும் ஜனநாயகம் காப்போம் என்ற மாபெரும் எழுச்சி பேரணி முதன்மை செயலாளர் தேவபழிலன் தலைமையில் நடைபெற்றது பேரணியில் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் அம்பேத்கர் உருவப்படம் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் சுதேசி பஞ்சாலையில் இருந்து ரத அணிவகுப்பு புறப்பட்டு அண்ணா சாலை நேரு வீதி நகரத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சட்டசபை முன்பு அடைந்தது அணிவகுப்பில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவரும் சட்டசபை எதிரே உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் பின்பு உறுதிமொழி ஏற்று புதுச்சேரி அரசையும் பாஜக அரசையும் கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் அம்பேத்கர் திருவுருவ சிலைக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இந்தியா முழுவதும் இன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இயற்றிய டாக்டர் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதேபோல் திண்டிவனம் அடுத்த தைலாபுரம் தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள டாக்டர் அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலைக்கு இன்று காலை பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி இனிப்பு வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் மாநில தலைமை நிலைய செயலாளர் இசக்கி மாநில துணைத் தலைவர்கள் கருணாநிதி சங்கர் மாநில சமூக நீதி பேரவை செயலாளர் வழக்கறிஞர் பாலாஜி மாவட்ட செயலாளர் ஜெயராஜ் மாவட்ட தலைவர் பாவாடை ராயன் ஒன்றிய செயலாளர் ராஜ்குமார் மயிலம் ஒன்றியம் குழந்தை வேலு உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் விழா ஏப்ரல் பத்து டாக்டர் பூவை மூர்த்தியார் ஆகியோரின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு திண்டிவனத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அசைவ உணவு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது சட்ட மாமேதை புரட்சியாளர் டாக்டர் பீமாரா அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொண்டாடி வருகின்றனர் புரட்சி பாரதம் கட்சியின் சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று திண்டிவனம் புரட்சி பாரதம் கட்சியின் சார்பில் திண்டிவனம் நகர செயலாளர் இளையராஜா தலைமையில் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகிலிருந்து நூற்றிற்கும் மேற்பட்டோர் இருசக்கர வாகனத்தில் அணிவகுத்து திண்டிவனம் கிடங்கள் இரண்டு பகுதியில் உள்ள அம்பேத்கர் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலர் தூவி இனிப்புகள் வழங்கினர் அதன் தொடர்ச்சியாக புரட்சி பாரதம் கட்சியினர் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக திண்டிவனம் ரோஷனை பாட்டையில் அமைந்துள்ள டாக்டர் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதன் ஒரு பகுதியாக தேசிய தலைவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தியார் ஆணை கிணங்க திண்டிவனம் மேம்பாலம் பகுதியில் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று முப்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாள் விழா டாக்டர் பூவை மூர்த்தியார் பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு அன்னதானமும் வேட்டி சேலை மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக விழுப்புரம் மாவட்டம் புரட்சி பாரதம் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடபதி மாவட்ட துணை செயலாளர் கஜேந்திரன் மாவட்ட அமைப்பாளர் பழனி மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் தீபராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அசைவ உணவு வே
வழங்கினர் இதில் திண்டிவனம் தொகுதி செயலாளர் சங்கர் நகர துணை செயலாளர் சந்தோஷ்குமார் நகர தொண்டரணி செயலாளர் சரண்ராஜ் உள்ளிட்ட ஏராளமான புரட்சி பாரதம் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நகர அமைப்பாளர் தனசேகர் நன்றி கூறினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுச்சேரியை கூறுபோடும் சனாதன பாசிசத்தை வேறறுக்க வேண்டும் சமூக நீதி பாதுகாப்பு பிரச்சார பயணத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம் புதுச்சேரிக்கு அழகு கடற்கரைகள் தான் அதை மேம்படுத்த அரசு முயற்சி எடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பேச்சு சட்டமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா புதுவை அரசு காங்கிரஸ் திமுக உட்பட அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மரியாதை புதுவையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஐநூற்று பதினைந்து பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எஸ் ஜானகி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சி சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்